Buenas noches. En primer lugar, agradecerles su presencia a esta cena organizada por Euskadi Gastronómica Tour by Minimal Pinchos Pasión. En ella queremos presentar algunas de las señas de identidad de nuestra gastronomía, nuestros pinchos, nuestros vinos y aprovechando que la razón pasa por Burgos, vamos a abrir una ventana invitándoles a descubrir Euskadi. Burgos es la primera ciudad de un sabroso tour que nos llevará por Hotel Saba de toda España. Gabón, buenas noches. Eh, primero agradecer a Hotel Saba y en especial al equipo de trabajo del Hotel Aba Burgos, Álvaro Gredilla, director, y a todo su equipo por la acogida que hemos tenido. Hoy al mediodía hemos tenido un formato de, de comida, igual que hoy la cena, con medios de comunicación y diferentes agentes gastronómicos y turísticos de la ciudad. Y como ha comentado Miquel y Sonia, pues eh, empezamos un tour eh, a través de Los Pinchos, que es la alta cocina miniatura a lo largo de toda España. Euskadi Gastronómica, eh, brevemente, eh, está integrado por cerca de 800 empresas en Euskadi, empresas que son desde el sector primario hasta el sector terciario, del origen a la mesa, del mar a la mesa. Tenemos productores, bodegas de vino, bodegas de chacolí, tenemos hidrerías, queserías, conserveras, enotecas, tiendas gourmet, confiterías, pastelerías, restaurantes, asadores, bares de pinchos, bodegas con comedor, bodegas de chacolí con comedor, son 17 comarcas trabajando, 5 denominaciones de origen y 13 productos de calidad. Queremos trasladar de alguna manera toda lo que es nuestra cultura gastronómica, que hoy la vais a poder disfrutar a través del plato, a través de los pinchos, que es nuestra alta cocina miniatura. Un pequeño vídeo que tenemos de Euskadi, que bien conocéis porque somos vecinos. Hoy hemos traído dos muestras de bodegas, una familiar y la otra una cooperativa formada por diferentes viticultores de, de la comarca. Son vinos muy especiales que probablemente no se van a encontrar en muchos de los lineales, pero creo que van muy acompasados a la cena que ustedes van a tomar. Tenemos con nosotros al maestro anfitrión Antonio Arrabal. que llamamos vegetal en textura, que es fresco de bulbos, una aceituna, un poquito de trufa, un poquito de tomate, ajetes, hacemos una infusión de tomate con orégano, con un poquito de caldo de aceitunas, y eso es lo que hacemos la base, que es una gelatina, que va a ser como si fuera la base de la pizza, el tomate, unos somos escabechados, le ponemos unos trocitos, el queso fresco con la aceituna negra, ponemos para dar ese toque burgales, unos ajos de castrojeril también, escabechados en soja, ponemos un poquito de tomate, el toque de trufa, ese toque de terroso, aromático, haciendo un guiño también al País Vasco, un poquito de queso y azabal, y nuestros brotes crujientes. Terminamos, como toda pizza, tiene que tener pan, terminamos poniendo una regaña crujiente, es un pan muy crujiente que no coge humedad y que, y que queda bastante bien. Es un blanco joven, es 100% viura, 
2013, Viura es pues, la variedad mayoritaria hoy por hoy en, en uva blanca en, en Rioja, en Rioja la Besa. Si vemos el color en un fondo blanco, ahora ya no tan blanco con el plato, vemos que eh, tiene un color amarillo limón, muy limpio, muy brillante, con, con irisaciones, con matices verdosos pues, que denotan eso, ¿no? la, la juventud que, que tiene el vino. Tenemos con nosotros a Iñaki Barros. Bueno, me hago un costumbre ahí. Buenas noches. A ver, yo vengo de la parte marinera de, de Euskadi, de la costa, de la comarca de Villasoa. Entonces he traído dos platos, la anchoa y el bacalao. Entonces el primer pincho que os he propuesto es una vuelta de tuerca a la, a la gilda tradicional. La gilda ya sabéis que es el, la, la piperra, la anchoa en un pincho, entonces hemos dado la vuelta. Entonces lo que he hecho es eh, hacer una crema de gildas con aceitunas, yo pincho siempre con pan, luego el, un, la anchoa marinada y para dar el toque de pues, diferente una mermelada de tomate. ¿Por qué? Porque la gilda siempre en, en Donosti y la costa es un pincho para tomar vino. Entonces, sabor muy fuerte. Que pida, tomas un vino y te pide otro vino. Entonces, el concepto de este pincho es, hostia, sabores fuertes, pum, otro vino. Sí, eso es el concepto del pincho. Entonces, eso es la, es la vuelta de la, de la gilda. Tenemos con nosotros a José Almerino. Bueno, buenas noches, bienvenidos a la cena, eh, esperemos que disfrutéis mucho, seguro que sí. Eh, os vamos a contar los dos pinchos que hemos elaborado nosotros, eh, uno es un turrón de foie con yogur colado y, y unas rocas de tomate, lo que habéis visto es el turrón de foie, mezclamos turrón con foie, eh, le ponemos un poquito de curry, podréis apreciarlo, es muy, muy poquito, eh, pero hay mucha gente que no le gusta, es bastante, bastante leve lo que le ponemos. Estos son las rocas de tomate, lo que habéis visto anteriormente es el yogur colado, lo, lo desuaramos durante 24 horas en un chino fino, entonces, bueno, conseguimos una textura, que es la que, la que podréis ver luego, que es esta, como una especie de crema. Eso es un yogur normal, bastante cremoso, de un caserío de, de Donosti. Le ponemos un poquito de almendras eh, laminadas para que le dé el aporte un poquito ese crujiente y complemente a la almendra del, del turrón. Y luego en unas, unas rocas de tomate que hemos hecho en microondas en 45 segundos y luego secamos, 100 grados, y bueno, pues eh, le da ese toque crujiente también, ¿no? El pan que sería del, del foie. Y ese polvo verde es un polvo de menta para, para complementarle y para refrescarle un poquito a toda esa grasa que pueda tener el, el foie, ¿no? En Ariel se nota ya bueno, pues una gran diferencia con, con los otros dos vinos que hemos probado antes, que es la intensidad de la, de la madera. Es un vino 100% tempranillo con 12 meses en, en barrica. Tenemos con nosotros a Rubén González. Bueno, 
primer lugar, decir que es un placer estar esta noche aquí y espero que disfrutéis mucho con todos con esta experiencia que vais a tener. Yo he traído dos pinchos, dos pinchos, dos productos. ¿Eh? El primero, el primer producto es el hongo. ¿Por qué el hongo? Yo vengo, no yo vengo que es el corazón de Euskadi, eh, el Valle de Zuya, estamos justo en las, en las faldas del Monte Gorbea, que a la vez está dentro de un parque natural, pues tenemos hongos, todo, en temporada tenemos hongos para aburrir. Yo confieso que no me aburre nunca, es cierto que tenemos hongos para aburrir. Y aquí lo tenemos, lo hemos hecho, normalmente cuando tú comes un hongo siempre se come a la plancha o, o en salsas, o aquí le hemos dado un formato diferente que hace que sea suave y muy liviano a la hora de comer. Es un, abajo tiene el hongo confitado en la parte de abajo, luego... Las dos, los dos siguientes son unas espumas, la primera de hongo, luego la de patata, y terminamos el, el pincho para darle un contraste de, de urgente con maíz. Arroz meloso de perrechicos, con panceta de Euskal Cherry. Euskal Cherry es un cerdo que se está, una raza de cerdo que se está recuperando en Euskadi y la verdad que es una panceta que a nosotros nos gusta mucho. Entonces lo que hemos hecho es una veluta, un fondo de, de perrechicos eh, que allí, bueno, es bastante típico en Álava el perrechico. Aquí creo que no lo consumís tanto, por lo que nos han dicho. Entonces es un arroz bastante potente de sabor. ¿eh? Eh, lo que hacemos es, nosotros para la operativa del servicio es, antes tenemos el arroz precocido en un tiempo muy muy exacto y enfriamos muy rápidamente para que luego tenga el punto exacto, no, no, no se apelmace y no, no se nos pase. ¿no? Hacemos también el fondo de perrechicos con un poquito de jamón y bueno, pues es muy sencillo a la hora del pase, el, es, buscamos esa melosidad, ¿no? del, del, una especie de risotto por decirlo así. ¿no? lo que sí no lo mantecamos al final, entonces mantenemos la esencia del perrechico y, de, y del jamón y, que, bueno, y un poquito esa panceta de, de Euskal Cherry que ya va integrada en el, en el arroz. Y el otro plato es un plato de bacalao con puerros. A ver, antes me han corregido que no diga por rusalda. Por rusalda es una, una sopa de puerros. Entonces, en la, en la costa, en los arranchales, solían en todos los años, se regalan unos... Bueno, antes cuando, cuando había mucho arranchales, ¿eh? se regalaban bacalao salados. Entonces las amonas, con los recortes de bacalao, hacían guisos. Entonces uno de los guisos míticos era la por rusalda, o sea, la crema de puerros, con el bacalao, las esquinas de bacalao salado. Entonces lo que hemos dado, les, les hemos dado una vuelta al pincho, y hemos sacado el bacalao de la porrusalda, hemos hecho una cremita y le hemos dado un toque, digamos, oriental con, la, con el crujiente de gambas. O sea, es un plato mítico de toda la vida, pero bueno, da un, una pequeña vuelta. Y es la propuesta del, del, del Vidaso a lo que os proponemos. A ver si os gusta. Gracias. Ahora estamos probando un 2000, vamos a probar un 2006. Eh, es el vino que ha salido, va a salir previamente ahora al mercado. Internacionalmente parece que les ha gustado bastante por el, los concursos que hemos mandado. Un reserva que son vinos para alargar la sobremesa. Veremos pues, que es un vino que está más bien un poquitín apagado. Este debería estar ahí igual abierto eh, media hora antes para que se vaya abriendo, eh, a lo largo de la comida queremos que va cambiando mucho el vino. Nosotros lo que buscamos es que tenga una evolución en el vino. Pues viniendo a Burgos, qué manera mejor de homenajear a Burgos que hacer un picho de cordero de cordero, lechal, por supuesto, denominación de origen, ¿no? Y también, pues, hacerlo de una manera diferente. Siempre el, el cordero pues, se puede hacer guisado, se puede hacer eh, eh, asado. Yo lo he hecho 
de hamburguesa. O sea, al final tú cuando oyes hamburguesa parece que es un concepto que de primeras te da eh, rechazo porque todo se hace de la zona del despiece y en este caso es todo lo contrario. Hemos elegido la mejor zona del cordero, la pierna, toda la, la hamburguesa está hecha de esa zona. Una, cuando la probéis lo vais a ver, es una hamburguesa con un sabor muy agudo a cordero, pero con una suavidad extrema. Y lo hemos acompañado, estabais viendo ahí, pues con cuatro tipos de mostazas. Le dan una vistosidad al plato muy buena y luego, pues, ¿a qué hamburguesa no le viene bien unas mostazas, no? Ahora lo que estáis viendo ahí es unos agredultos que también lleva ahí y todo ello va sobre una patata panadera y un poquito de cebolla confitada con pasas. Sin más, espero que os guste. Encantado de estar aquí otra vez. también jugando un poco con sabor de aquí, la manzana del Valle de las Caderechas, con un poquito de yogur, de zanahoria, una esfera, una tierra de jengibre, que es un bizcocho de jengibre y frutos secos, y una mousse de chocolate blanco y queso de cabra en los pisones. Terminaremos con un poco de nitrógeno, que somos un poco adictos aquí. Eh, vamos a hacer una escarcha de coco para darle ese toque también diferente. Eh, ponemos en la base un poquito de la manzana, trabajada con un poco de mantequilla y vainilla, Ponemos encima un poco de, de bizcocho este tierra de jengibre, la mousse de chocolate blanco con el queso de cabra. Ese yogur con zanahoria, toque cítrico, lo damos en una forma de esfera. Y terminamos poniendo unas hojas de menta frescas. Y por encima terminamos con la escarcha de coco, que no es más que un aire congelado, en nitrógeno, luego roto. Y se lo ponemos por encima para darle ese toque crujiente y fresco a nuestro postre, que esperen que les guste. Muchas gracias. que a los protagonistas, a los artífices de los placeres que hemos disfrutado, les invitemos a pasar y que les demos un, un fuerte aplauso. Adelante, chicos. su gastronomía, ¿no? acercarnos la, aquí a Burgos, que es un auténtico lujo de tenerlos aquí y que ha sido un placer trabajar con vosotros y, y muchas gracias. Pues nada, me ha encantado, la verdad. Fenomenal, no me ha defraudado absolutamente para nada. Muy bueno. Bueno, me ha parecido muy cercana por parte de los cocineros, porque nos han hecho una presentación de todos los platos. Diferente. Ha sido una experiencia de cocina creativa con cocina eh, antigua. Ha sido muy grato estar aquí. Me ha gustado. Me ha parecido muy creativa. Y además estaba bien acompañada de buenos vinos. Que es la verdad. ¿no? Sí que me gusta disfrutar de la gastronomía. Creatividad, la verdad que son cosas que normalmente tú en casa pues no, no puedes hacer y la verdad que, que sorprende. Nos ha encantado, nos ha encantado la experiencia. Es eh, la verdad que lo que le da valor también a la cena, que te estén explicando cómo han elaborado el plato, de qué producto nos han sacado. La verdad que le da mucho valor, mucho valor a lo que estás probando, a lo que estás comiendo, ves el esfuerzo, lo que ha costado hacerlo y, y lo valoras de otra manera. Sí. Eso me ha parecido lo mejor. Creo que la puesta en escena pues, se añade un valor porque nos informa de cómo eran antes las cosas y cómo la nueva cocina ha cambiado un poco pues, texturas, formas de presentación y creo que es lo que me ha gustado de la cena.